Dankeschön, Kielerzeit. So, also für so eine Morgende lohnt sich doch das ganze Aufstehen, oder? Ist das nicht schön? Runway 2, 5, left via Mike 7, confirm. So, alle ready? Ja, yeah. Check off. Ab jetzt übernimmt der Autopilot für eine Stunde. Die Damen überwachen die Instrumente. Zeit für einen Kaffee um 5.45 Uhr. Hallo Steffi. Alles gut bei euch? Ja, alles gut bei euch. Ja, total ja. entspannt, alle ja, ganz nett. Ja. Du trinkst einen Kaffee? Spaß. 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 Magst du auch einen Kaffee? Spaß. Ja, passt, danke. Danke dir. Per Funk kommen schlechte Nachrichten aus Korfu. Der Tower meldet schwere Unwetter. In der Kabine wird der Service früher eingestellt als sonst. Gläser, Becher, Teller, alles wird gut verstaut und gesichert. Die starken Böen könnten den Flieger zum Wackeln bringen. Eine ruhige Landung wird das nicht. Nichts Außergewöhnliches, sagt Flugbegleiterin Stefanie Hippert. Ich bin mal gespannt, ob es wackelt. Nichts Neues. Julia Polkert, Pilotin, seit über 20 Jahren im Cockpit und äh, mit dabei ist auch ihre Kollegin Stefanie Hippert. Sie ist quasi äh, für die Kabine zuständig, die Kabinenchefin. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen. Jetzt haben wir ja gerade gesehen, Turbulenzen, da geht es ja auch mal ganz schön ab oben ähm, in der Luft, kann man sagen. Wie ist das denn? Ihr seid das gewohnt, ihr habt das immer mal wieder, ihr seid darauf trainiert. Wenn da jetzt Passagiere drin sitzen, vielleicht haben die sogar ein bisschen Flugangst und dann macht es mal whoop und wieder hoch. Wie kann man diesen Menschen helfen, dass sie nicht in Panik äh, verfallen? Also ich mache... Ähm auf jeden Fall, sobald ich die Anschnallzeichen anmache, bei Turbulenzen auch eine Ansage. Ähm, die mache ich aber nur für die Passagiere. Also Turbulenzen ist was, was mich als Pilotin wirklich überhaupt nicht tangiert. Das stört mich fliegerisch überhaupt nicht. Insofern ist es reiner Passenger-Komfort, wie wir sagen. Und natürlich wieder sicherheitsrelevant, dass die Passagiere bitte angeschnallt sind. Ganz wichtig, aber Dafür ist dann wieder die Steffi zuständig. Was ich ja immer so lustig finde, und es geht wahrscheinlich ganz vielen Zuschauern auch so, man sitzt im Flieger, dann kommt erst mal die Ansage. Dann, oh, ja, so, ja, Flieger, ja, du aber du hast doch meine Ansage Wort. gerade gehört. Also ja. ich gebe mir sehr viel Mühe, die aber Passagiere da abzuhören. Ja, ich spreche gerade noch an, ich fliege heute drei Stunden. Und dann denkst du nur so, was hat er gerade gesagt? Wer ist das? <lacht> ja. War das jetzt der Hausmeister? Nee, es war der Pilot. Also, ähm, Macht ihr das mit Absicht oder machen das viele mit Absicht? Nein, ich glaube, es ist Teil unserer Procedures. Wir machen das, wie gesagt, viermal am Tag und nicht nur einmal im Jahr. Ja. Und dementsprechend aber, weil ich das weiß und auch oft das Feedback aus der Kabine kommt, dass es ja schön ist, wenn man eine ordentliche Sa Ansage macht und die Passagiere schon mal so ein bisschen abholt, ähm, gebe ich mir da sehr viel Mühe. Für die Kollegen kann ich nicht sprechen. Es ist ja auch so, dass manche, ähm, oder das Team in, in der Kabine von den man sieht man ja immer mal wieder im Internet auch, wo es dann so ganz lustige Ansagen gibt, dann auch in Dialekt. Haben Sie schon mal auf Hessisch äh, die Passagiere hier in Frankfurt begrüßt? Ich kann gar kein Hessisch also Nein. Nein, die Antwort ist leider nein. Oh, das wäre doch mal lustig, weil so, ei gute wie, wir sind gelandet, gell? Das wäre doch mal was Schönes. Da muss man für sein tatsächlich. So was das kommt nur natürlich rüber, wenn man so ein Typ ist und sagt, ich kann lustige Ansagen sagen machen, das ist total mein Ding. Oder man sagt, man macht es normal und verständlich, damit es wirklich authentisch rüberkommt. Jetzt sitzen Sie als Pilotin ja in der allerersten Reihe und sehen Dinge, die wir als Passagiere gar nicht so sehen können. Was ist für Sie das Schönste, 
was Sie im Cockpit sehen können? Also, boah, oh, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich bin schon während einer Mondfinsternis geflogen. Ich hatte schon zwei Sonnenuntergänge an einem Tag. Ich freue mich auch jedes Mal, weil ich die Landebahn sehe und meine Insel da voraus. Also, dieses Klischee, dass man gerne als Pilot äh, auch einfach aus dem Fenster guckt, das stimmt tatsächlich. Also, ich finde, ja, man kommt die Steffi vielleicht noch mit einem netten Abendessen und sitzt man da. Und also, ich finde es wunderbar, traumhaft. Das glaube ich. Apropos Abendessen, jetzt ist es ja so, auf manchen Flügen, da gibt es nicht mehr viel, da kriegst du halt irgendwie dein belegtes Brötchen und dann gibt es natürlich auch, sieht man auch bei uns äh, in, in der Serie mittendrin am Frankfurter Flughafen, was da manchmal kredenzt wird. Ihr habt eine Menükarte mitgebracht, genau. da gucken wir mal rein. Ich wollte mir jetzt gerade eben schon die schnappen, dann hieß es, nee, nee, nimm die andere. <lacht> Hier sind allerdings Bilder drin. Was ist da so leckeres? Ach, guck mal hier, schöne Cocktails. Aber es gibt natürlich auch äh, die, die edlen Karten, da sind dann keine Bilder mehr drin. Wie ist das denn, wenn man jetzt Essen zubereiten muss in der Luft? Wie schwierig ist das für euch? Tatsächlich nicht sonderlich schwierig. Da kommt alles vom Caterer und ist schon super gut vorbereitet. Wir wärmen die Essen im Ofen tatsächlich auf, wir richten Brötchenkörbe an, aber die Tabletts an sich mit dem Salat, mit dem Dressing, mit dem Besteck, das alles schon super vorbereitet. Und macht uns das Arbeiten wirklich einfach. Ich sehe gerade eine Jauseplatte. Das ist doch toll. Da ist ein bisschen Salami mit dabei. Ein bisschen eine Jauseplatte finde ich toll über den Übermimmel. Warum ist Tomatensaft so beliebt? <lacht> ja, der Tomatensaft der ist immer noch äh, der Renner bei uns an Bord. Warum? Der schmeckt tatsächlich besser. Also es ist nachgewiesen, es gibt Studien über Tomatensaft. In der Luft verändern sich die Geschmacksnerven aufgrund äh, des Drucks und der trockenen Luft und man schmeckt die Tomate angeblich viel intensiver. Und das, also ich trinke auch wirklich nur im Flugzeug Tomatensaft hier am Boden. Denkst du so, boah, ja nee, da hättest du auch Suppe essen können. <lacht> Bleiben wir noch mal ganz kurz beim Essen, weil ich das ganz spannend finde. Wenn die Pilotinnen und Piloten Essen bekommen, die kriegen ja nie das gleiche Essen. Mhm. Warum ist das so? Wer möchte antworten? Ja, wir sollen tatsächlich aus Redundanzgründen nicht das Gleiche essen. Das heißt, äh, bei uns ist ja alles doppelt an Bord, so auch wir Piloten. Ja. Und damit eventuell, falls doch mal was mit dem Essen ist, nicht gleich beide äh, vom Stuhl kippen, sollen wir in der Regel äh, nicht das Gleiche essen. essen. Was machst du dann, wenn beide vom Stuhl kippen? Ja, das ist ja... <lacht> so. Hallo, äh, gute Frage, ja, ist noch passiert ein Pilot ja, an Bord? Passiert ja zum Glück überhaupt nicht. Okay, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Wie kamen Sie beide denn dazu zu sagen, wir erfüllen uns jetzt unseren Lebenstraum? Ähm, Frau Hebert, wir haben vorhin schon gehört, äh, Sie waren eigentlich in Richtung Kosmetik unterwegs. Sie haben eine Kosmetikausbildung gemacht, haben sich dann aber umentschieden und gesagt, nee, ich lasse das mal mit dem Gesicht und gehe lieber in den Flieger. Ganz genau, ja. Aber, aber wie, wie kam man dazu? Was war so der, der Knackpunkt, wo man sagt, na, das gefällt mir bär? Tatsächlich einfach die Flugzeuge, die mich begeistert haben. Die da in Düsseldorf so tief zu sehen. Und da habe ich gemerkt, da ist was, da schlägt was in mir. Und ich müsste mich vielleicht doch anders orientieren. Und wie war es bei Ihnen? Pilotin ist ja ein ganz, ganz besonderer Beruf. Wir haben in der ersten Stunde schon drüber gesprochen. Sie waren die einzige Pilotin damals bei Ihnen in der Ausbildung, ansonsten nur, also ansonsten nur Männer. Wo haben, oder wann haben Sie gesagt, es ist für mich ganz klar, dass ich irgendwann mal so ein Ding da oben selber steuer. Ja, ich bin ja da so ein bisschen reingerutscht. Das heißt, ich hatte ja den Vorteil der Ahnungslosen. Ich wusste überhaupt nicht, dass das so ein äh, männerlastiger Beruf ist. War auch ganz erstaunt am Anfang, weil, wie gesagt, durch die Eignungsprüfung ist es ja total geschlechtsirrelevant. Und ähm, ja, dadurch kam meine Liebe halt eigentlich erst während des Fliegens, während der Ausbildung und dafür aber äh, heiß und innig und bis heute. Gibt es denn irgendeinen Ort, wo Sie am liebsten hinfliegen als Pilotin, weil die Strecke so besonders ist oder weil der Ort oder die Landebahn, der Flughafen so einzigartig ist oder weil da einfach die Gäste, die an Bord sind, viel cooler sind? Ja, die Passagiere, also die Passagiere da äh, aber kriege ich ja eher nur das Feedback ähm, dann von Frau Hübert. Nein, tatsächlich sind es eher so Sachen, wenn meine Eltern mal an Bord sind, das ist natürlich ganz besonders, wenn man so eine Flüge hat, das ist ähm, ja teilweise schöner als die Destination. Ich mag tatsächlich die Abwechslung, das heißt so je kleiner und je besonderer der Flughafen, desto schöner für uns als Pilotin. Also wenn Ihre Eltern an Bord sind, very important person, VIPs. Very, very VIP. Und dann kommen wir mal kurz drauf, natürlich fliegen auch die Stars und Sternchen, die fliegen auch mit euch mit. Wen hat, dürft ihr das sagen? Wen hattet ihr denn schon so an Bord? 
tatsächlich schon einige, gerade auf der Kurzstrecke, Geschäftsstrecken, da hat man einige, um, zum Beispiel vom RTL, darf ich das hier sagen? Ja, das zu sagen, sind ja Kollegen. <lacht> genau, oder Dschungelcamp, DSDS, also viele Sternchen, die man wirklich aus dem Fernsehen kennt. Ähm, mein schönster Moment war tatsächlich, als ich DJ Bobo an Bord hatte. DJ Bobo, ja, ach guck mal, super. der DJ Bobo. Ja, ganz sympathisch und ähm, normalerweise mache ich keine Fotos, aber da konnte ich nicht anders. Ich habe ihn höflich gefragt und da hat er sich sogar bei mir bedankt fürs Foto. Ach, so, nee, Moment mal, ich habe mich zu bedanken. Das ist ja toll. Ja, nee, aber er hat sich wirklich gefreut, dass wir ihn erkannt haben. Und das war ein ganz schönes Erlebnis. Frau Polkert, wie ist das für Sie? Sie sitzen ja vorne drin. Sie kriegen es ja manchmal gar nicht mit. Oder gehen Sie auch mal durch und sagen, wir ja, sind gerade da. Ich gehe durch die <lacht> so, nein, 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 nein. Ich bin übrigens die Pilotin. Nein. Flugzeug fliegt von allein. <lacht> genau. Nein, also ich sitze im Flugzeug und fliege. Und Sie kriegen auch gar nicht mit, wenn da hinten irgendwie ein Promi ist? Mhm. Wie nehmen die sich manchmal daneben? Durchaus auch. <lacht> Was macht man dann? Nichts. Also, was soll man groß machen? Wir machen unseren Service und alles andere auch wie immer. Und, ja. Also, ein ganz spannender Beruf. Ich finde es total toll, dass Sie heute bei uns waren.